Hi dears, today we are discussing the rhetoric mode description. Describe things means in the ingilum or karati gorshi vivarika. For example, or food dine gorshita. Ingil kishta or food dine gorshita. Ingala vivarika. Uh, for example, biryani is a very tasty and very tasty. So, to communication So, the ability to describe things, people, or events in a, is an important skill in communication. To communicate effectively, you have you must have the skill to describe things so the ability to describe things is very essential in communication what is description let's see description is presenting information in a manner of appealing to the senses sight sound smell taste and touch and creating an impression in the reader or listener so description is presenting information in a manner of appealing to the senses. Information in presenting the senses in appealing in the presenting description in the description we are presenting information about something in the way which is appealing to the senses of appealing to our senses. Number information present information describe details describe so description is presenting information and the way of appealing to the senses and which creates an impression of the on the reader or listener idu kelkuna aalka alleki description vaaikuna aalku adu vaichana shesham oru impression undavanu adu vaicha aha idu kelikanam allengil adu kollam ingu odu vendathu moshaanu nalla reethiyile oru impression undaaki edukkan sadhikkam so description is presenting information in a manner of appealing to the senses and creates an impression, creates an impression in the reader or listener. And it should be vivid and interesting. Descriptive writing should be vivid and interesting. And the most important thing in important in descriptive writing is the attitude of the describer. Descriptive writing is the important thing in the attitude of the perspective or the world view of the describe describe cheyunalde perspective aanu etum important aayittulla kaaryam for example or food biryani enna edukka biryani ishtalliyatha aalana adu describe cheyunadengile namukku kekkina aalku podu idu bhayangara mosha food aanallo nanu kelkuna aalku thonu adu biryani kuchu oru parichayam illatha aalana adu kelkunnathu ayalodu ishtalliyatha oru aalana adu parayunadengile kelkuna aalku thonu adu mosha aanu ishtalla vendathada aanu nalladu kelkan thonatha onnaanu thonu so parayunna aalude attitude laanu oru oru description indeyum uh, impression edikkunnathu so descriptive writing the most important thing is the attitude perspective or the world view of the describer to what they describe avaru describe cheyan povunna kaarathe kurichittu describer de attitude endano adana description le etto important the attitude of the describer to what they describe their perspective or world view is very important and in descriptive writing, in most descriptive writings, we can see the subjective elements. Descriptive writings like over the light, subjective elements because we have to describe the 
ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് നിങ്ങളെ ക്ലാസ് റൂമിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂം വളരെ ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ആയിരിക്കും പറയുക പക്ഷെ വേറെ പുറത്തു നിന്ന് ഒരാളോട് ചോദിച്ചാൽ അയാൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ ക്ലാസ് റൂം കണ്ട ഇഷ്ടമായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അയാൾ ആ രീതിയിലായിരിക്കും പറയുക സോ നമ്മുടെ സബ്ജെക്റ്റ് നമ്മൾ കൂടുതലും നമ്മുടെ സബ്ജെക്റ്റീവ് ഇഷ്ടങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഓരോ കാര്യത്തിനും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ബിരിയാണിയുടെ കാര്യം തന്നെ ബിരിയാണി എന്താണ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിലായിരിക്കും ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോന്നായിരിക്കും ഇഷ്ടം സോ ഇഷ്ടവും നമ്മുടെ ലൈക്സും ഡിസ്ലൈക്സും ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് ഈസ് ഓഫൺ വെരി ഓഫൺ കണ്ടെയ്ൻസ് സബ്ജെക്റ്റീവ് എലമെൻസ് ദ സെല യുവർ സെലക്ഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു ദം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന തിങ്ങിൻ തിങ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു ദം നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പറയാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നല്ല വേർഡ്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനോട് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ നല്ല വേർഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് മോശം വേർഡ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക സോ യു സെലക്ഷൻ ഓഫ് വേർഡ്സ് ഇൻ ഡിസ്ക്രൈബിംഗ് പീപ്പിൾ ഓർ പ്ലേസസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് യുവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു ദ ഈ ഒരു അതുപോലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ യു ഷുഡ് കീപ്പ് എ സൈഡ് യുവർ പേഴ്സണൽ ലൈക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ക്രൈ ഡിസ്ലൈക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പേഴ്സണൽ വ്യൂസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഡിസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ വ്യൂസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെ പറയുന്ന ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് വി കീപ്പ് എ സൈഡ് യുവർ അവർ പേഴ്സണൽ ലൈക്സ് ആൻഡ് ഡിസ്ലൈക്സ് ഇൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ വി ഡു നോട്ട് മെൻഷൻ അവർ ഒബ്സർവേഷൻ അവർ പേഴ്സണൽ ഒബ്സർവേഷൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ വി ഡു നോട്ട് മെൻഷൻ അവർ പേഴ്സണൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഒന്നും ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചേർക്കില്ല ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇറ്റ്സ് എയിം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ബ്രിങ് ഔട്ട് ദ എക്സാക്ട് പിക്ചർ ഓഫ് ദ സബ്ജെക്റ്റ് വിതൗട്ട് ആഡിങ് പേഴ്സണൽ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദിയർ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ്റെ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടു ബ്രിങ് ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ടു പ്രസൻറ്റ് ദ എക്സാക്ട് പിക്ചർ ഓഫ് ദ സബ്ജെക്റ്റ് വിതൗട്ട് ആഡിങ് എനി പേഴ്സണൽ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ദിയർ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിമെറിറ്റ്സ് അതിന് അതിന് ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യാതെ ഒബ്ജക്റ്റീവായിട്ട് പറയണമെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഒരു ബെസ്റ്റ് വേ ആണ് ടു ആഡ് ഇല്യൂസ്ട്രേഷൻസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓർ എനി കൈൻഡ് ഓഫ് വിഷ്വൽസ് ആ കാര്യത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും വിഷ്വൽസോ ഇല്യൂസ്ട്രേഷൻസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് അതുവഴി കാണുന്ന ആൾക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാം നമ്മളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ആക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണ് ടു പ്രസൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടു ആഡ് ഇല്യൂസ്ട്രേഷൻസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് ഓർ എനി അതർ കൈൻഡ് ഓഫ് വിഷ്വൽസ് നെക്സ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റീവ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അറ്റ് ഇസ് പേഴ്സണൽ സബ്ജക്റ്റീവ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ് ഇസ് മെയിൻലി പേഴ്സണൽ ആൻഡ് ഇൻ സബ്ജക്റ്റീവ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ യു ആർ പ്രസൻറ്റിങ് യു ആർ പേഴ്സണൽ ഇംപ്രഷൻ ഓൺ എ സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഇംപ്രഷൻ ഒരു സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഇംപ്രഷൻസാണ് നിങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റീവ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലൂടെ പറയുന്നത് അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓഫ് യുവർ നേറ്റീവ് പ്ലേസ് നിങ്ങളുടെ നേറ്റീവ് പ്ലേസിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഒബ്വിയസ്ലി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഇഷ്ടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറയും ആൻഡ് ദി യൂസ് ഓഫ് സബ്ജക്റ്റീവ് ഓ
ഫുൾ ലെങ്ത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എസ്സേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എസ്സേസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ്സേൽ എസ്സേൽ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ മാത്രം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉണ്ടായിരിക്കും സെക്കൻഡ് വൺ ദ ഡോമ ഇംപ്രഷൻ ഓഫ് യുവർ എസ്സേ സർവ്സ് ആസ് എ സെസിസ് ഓഫ് ദ തെസിസ് ഓഫ് യുവർ റൈറ്റിംഗ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എസ്സേയുടെ ഇംപ്രഷൻ എന്താണോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ തെസിസ് ഓഫ് യുവർ റൈറ്റിംഗ് ആ എസ് എ വായിച്ചിട്ട് റീഡറിന് എന്താണോ ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ഇംപ്രഷൻ ആണ് ദ തെസിസ് ഓഫ് യുവർ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എസ് എ ദ തെസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഓർ ഇംപ്ലി ഇംപ്ലൈഡ് അതുപോലെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് എസ് എയിൽ അറേഞ്ചിങ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ക്യാൻ ബി ഇൻ ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡർ ഓർ സ്പേഷ്യൽ ഓർഡർ അതല്ലെങ്കിൽ ദ ഓർഡർ ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു ദ ലീസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആൻഡ് അതർവൈസ് യു ക്യാൻ അറേഞ്ച് ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ദർ അപ്പീൽ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സെൻസസ് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രോണോളജിക്കൽ ഓർഡറിലോ സ്പേഷ്യൽ ഓർഡറിലോ കൊടുക്കാം സ്പേഷ്യൽ ഓർഡർ മീൻസ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നടന്ന കാര്യം പിന്നീട് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് നടന്ന കാര്യം അങ്ങനെ പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു ദ ലീസ്റ്റ് ഓർ അറേഞ്ച് തിങ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ഓഫ് ദ അപ്പീൽ ടു ദ സെൻസസ് ഒരു സെൻസിന് അപ്പീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ആദ്യം പിന്നീട് അടുത്ത സെൻസിന് അപ്പീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യാം ആൻഡ് എൻ ഡിസ്ട്രിപ്റ്റീവ് റൈറ്റിംഗ് യൂസ് സെൻസറി ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് സൈറ്റ് സൗണ്ട് സ്മെൽ ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് ടച്ച് സെൻസറി ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കണം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കാണാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും കേൾക്കാൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ പറയണം ദിസ് വുഡ് എനേബിൾ യുവർ റീഡർ ടു ക്രിയേറ്റ് എ മെൻ്റൽ പിക്ചർ ഓഫ് ദ സബ്ജക്റ്റ് യു ആർ ഡിസ്ക്രൈബിങ് നിങ്ങൾ സബ് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു മെൻ്റൽ പിക്ചർ അതുവഴി റീഡർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഇങ്ങനെ സെൻസറി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് വഴി ആൻഡ് യൂസ് ആക്റ്റീവ് വേർബ്സ് അതുപോലെ യൂസ് ഫിഗറേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് ഈ ഫിഗറേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഫിഗറേറ്റീവ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇവിടെ ചില സാമ്പിൾ ടോപ്പിക്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് യു കാ ക്യാമ്പസ് എ ഡിസൈൻ ഓഫ് എ ബിൽഡിംഗ് എ വോർ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം ഓക്കെ താങ്ക് യു